奶奶。哎呦，你是谁啊？怎么乱叫奶奶？我可不记得有你这么个孙女。奶奶，这是嫂子。臭丫头，你可别乱叫。你哥哥是有这么个媳妇儿。可那个人抛下了昏迷不醒的丈夫七年，不管不问。虽然没有离婚，但早已不是我们陆家的人了。云帆呐，你还站在那儿干嘛？还不赶快把那些乱七八糟的人给我赶出去！啊，奶奶，我……臭小子！我使唤不动你了，是吗？哎呀，不是，奶奶，我没那个意思。哎呦，年纪老了，也没有话语权了。我的衰孙子躺下了，我的命好苦啊！奶奶，你别生气，你你高血压，医生说你不能动气的。哎呀，哎呀，我胸口闷。哎呦，我头晕，我不行了，我不行了！奶奶，奶奶，我就是想来看一下路南。你现在想起来看他了是吗？这么多年你到哪儿去了？我的楠楠，在床上躺了五年多，好不容易醒过来了，你一回来，他又昏过去了，你还有脸跟我说回来看他？你既然去了意大利，你就不应该回来。你跟我出去！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，您别这样，我走，我走还不行吗？苏梅，哥，哥，你醒了，奶奶，你醒了，奶奶在呢。别走。不走，不走，奶奶不走啊！奶奶不走。苏苏，这件事情明明是路飞儿在背后捣鬼，你为什么不说？陆奶奶年纪大了，我怕说出来她受不了。不过她为什么要这么做？熊空，那也不是要拆散你吗？她是陆家从孤儿院领养的孩子。那他该不是？我去，那这事陆南知道吗？嗯。这女人狠起来，咱们男人真是自愧不如。你是没看到苏北碾压苏曼妮那个场面，稳准狠，优秀。那是，你也不看看是谁的女人。哟，哎，这还傲娇上了。哎呀，当初也不知道是谁啊，非要闹着让人净身出户呢。哎，不过，说真的，当我看到苏北为你扛起整个公司的时候，我是真的替你感到欣慰。你醒来这两年压力有多大，我比谁都清楚。我总是担心你有时候万一扛不住该怎么办。好在啊，现在有了苏北，你以后也不用那么累了。有他，确实挺好的。酸倒牙了！你这话怎么那么多啊？哈哈，好，好，好，是我嘴贱，一片冰心喂了狗。怎么了，宝贝？宝贝，我们去看爸爸吧，他病得很严重。你很担心他吗？嗯。你放心，爸爸会好起来的。嗯。虽然爸爸生病了，但是你也不能和别人在一起，这样的话我会伤心的。哼。嗯、啊，那个，你给苏北打个电话，我有事情交代给他。向人直说呗。哎，那个，嗯，你稍微提醒他一下，就是头疼的事情，不要太刻意啊，啊。喂
。喂，苏苏总啊，呃，陆总有一些工作上的事情，安排你去对接一下。你看你方便来一下医院吗？我现在有事。啊啊啊啊！南哥，南哥，你怎么了？哎呀！医生，医生，大哥，大哥，你接着做，该不会是车祸有什么后遗症吧？我现在马上过去。啊，哦哦哦哦，表现的不错啊，虽然有点浮夸。年底有奖金？有，奖励你明年继续在换乘工作。哼，入八皮。